السلام علیکم ناظرین سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں جسم نظامی آئیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر حماس رہنما یحییٰ سنوار شہید ہو گئے اسرائیل نے کیا دعویٰ حماس نے ابھی تک تصدیق نہیں کی جنگ جاری رہے گی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا بیان امریکی صدر نے حماس قائد یحییٰ سنوار کی شاید پر ظاہر کی خوشی کہا جنگ بندی کے لیے راہیں ہموار ہوں گی امریکہ اور مغربی مالی کی مدد سے اسرائیل کی غزہ پٹی میں نسل کشی کی بھینک مہم جاری غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران پانچ فوجی ہلاک اسرائیلی فوج نے کیا اعتراف تو یہ تھے سرخیاں خبریں تفصیل سے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار شہید ہو گئے ہیں اس سے قبل جمرات کو اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے کہا تھا کہ حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی ہلاکت کا غالب امکان ہے اس سے قبل اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ انہوں نے تین جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے اس وقت ان افراد کی شناخت فی الحال متعلق تصدیق نہیں کیا سکتی ہے حماس کی جانب سے اسرائیلی فوج کے اس دعوے پر تحال کوئی باقاعدہ تبصرہ نہیں کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے ڈرون کیمرے کی فوٹیج جاری کی گئی ہے جس میں بخول اس کے سنوار کے آخری لمحات دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو میں ڈرون کو ایک کھڑکی سے تباہ شدہ عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے پھر وہ ایک شخص تک پہنچتا ہے جس کا سر ڈھکا ہوا ہے اور وہ مکان کی پہلی منزل پر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے ویڈیو میں وہ شخص بظاہر زخمی دکھائی دیتا ہے اور ڈرون کی جانب ایک چھڑی پھینکتا ہے جس کے بعد ویڈیو ختم ہو جاتی ہے تاہم دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم دنیاؤں نے کہا ہے کہ یہ سنوار کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن غزہ جنگ ختم نہیں ہوگی کوت באותה עת בדיוק, יחיא סנוואר עסק בהכנות האחרונות לטבח השבעה באוקטובר. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. היום הרוע ספג מכה קשה, אבל המשימה שלפנינו עדיין לא הושלמה. למשפחות החטופים היקרות, אני אומר, זהו רגע חשוב במלחמה. אנחנו נמשיך בכל הכוח, עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם, שהם יקירינו. گزشتہ سال حماس کی جانب سے کیے گئے دو فان الاقصہ نامی آپریشن کے بعد حماس کے قائد یحییٰ سنوار کا نام سب سے زیادہ سامنے آیا ان کی پوری زندگی فلسطین اور مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے مشہور تھی عام طور عام سے نظر آنے والے شخص سنوار میں غیر معمولی صلاحیتیں تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے بائیس سال اسرائیلی جیلوں میں گزارے اور سہیونیوں کے خلاف میدان جہاز میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا پیش ہے سنوار کی زندگی کے حوالے سے چند اہم تفصیلات حماس کے لیڈر یہیا سنوار اکسٹھ برس کے تھے اور انہیں عرف عام میں ابو ابراہیم کے نام سے جانا چاہتا تھا وہ غزہ پٹی کے جنوب میں قانونوں سے ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے ان کے والدین کا تعلق اسکلان سے تھا اور انہیں الکمبا یعنی اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں سن انیس سو اڑتالیس میں بڑے پیمانے پر جبرن اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی اور انہیں خانیونس کے ایک سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر غزہ کی اسلامک یونیورسٹی سے عربی زبان میں بیچلرس کی ڈگری حاصل کی اسنوار کو سن انیس سو بیاسی میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ انیس برس کے تھے انہیں انتہا پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات میں سن انیس سو پچاسی میں دوبارہ گرفتار کیا گیا یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے حماس کے ویل چیئر تک محدود بانی شیخ احمد یاسین کا اعتماد حاصل کر لیا تھا انسٹیٹیوٹ برائے نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز تلبی میں سینئر ریسرچرز کا کہنا ہے کہ شیخ احمد یاسین اور یہ کے درمیان قربت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور یہ رشتہ سنوار کے تنظیم میں ان کے بارے میں تاثر کے حوالے سے گہرا اثر ڈالنے کا باعث بھی بنا دو سال بعد یعنی انیس سو ستاسی میں حماس کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا اور یہی سنوار نے ہی گروپ کا داخلی سیکورٹی شعبہ قائم کیا جسے المجد کا نام دیا گیا وہ اس وقت صرف پچیس سال کے تھے سن انیس سو اٹھاسی میں یحییٰ سنوار نے مبین طور پر دو اسرائیلی فوجیوں کے اخبار انہیں ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی انہیں اسی سال گرفتار کیا گیا تھا اور اسرائیل میں انہیں بارہ افراد کے قتل کے الزامات میں چار مرتبہ عمر قید کی سزائیں بھی سنائی گئی تھی 
सिनवार ने सन उन्नीस से सन 2011 तक यानी लगभग 22 साल इसराइली जेलों में गुजारे वहां उनका कुछ वक्त कैद तनहाई में भी गुजरा जिसके बाद उनमें इंतहा पसंद उनसर शिद्दत पकड़ गया मुबसरीन का कहना है कि यह सिनवार ताकत के जरिए अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रहे और उन्हें खुद को कैदियों में बतौर रहनुमा मनवाया और जेल इंतजामिया से उनके लिए मुजाकर भी किए और कैदियों में नजम जब्त कायम करने की कोशिशें करते रहे इसराइली हुकूमत की जानब से यह सिनवार के किरदार के बारे में किए तजिए के मुताबिक वो एक जाबिर दबदबे वाले और बासर रहनुमा हैं जिनमें बर्दाश्त चालाकी और साज बास करने और थोड़े वसायल पर गुजारा करने की गैर मामूली सलाहियतें थी वो जेल में भी कैदियों के दरमियान राज रखते थे और उनमें हजूम की सरबराही करने की बाकायदा सलाहियत थी यही सिनवार जिस वक्त जेल में थे उन्होंने इब्रानी जबान पर भी उबूर हासिल कर लिया था और इसराइली अखबार पढ़ते थे बसीन का कहना है कि सिनवार हमेशा उनके साथ इब्रानी जबान में बात करने को तरजीह देते थे हालांकि उनमें खुद अरबी जबान जानने की भी सलाहियत थी यह सिनवार को सन दो हजार ग्यारह में एक माहे के बाद रिहा कर दिया गया कैदियों के इस तबादले में एक हजार अट्ठाईस फलस्तनी और इसराइली अरब कैदी रिहा किए गए थे जिसके बदले में एक इसराइली रगमारी फौजी जिला शालिद की रिहाई मुमकिन हो सकी थी ख्याल रहे कि जिला शालिद को अगवा के बाद पांच सालों तक अरगमार रखा गया था और ये काम हमास के दीगर कारकुनों समेत यही सिनवार के भाई ने किया जो इस वक्त भी हमास के सीनियर फौजी कमांडर हैं यही सिनवार ने इसके बाद से मजीद इसराइली फौजियों के अगवा पर भी जोर दिया था मुबसरीन का कहना है कि जब यही सिनवार गजा वापस हुए तो उन्हें फौरी तौर पर बतौर रहनुमा तस्लीम कर लिया गया उनका ज्यादा ताल्लुक इस बात से था कि उन्होंने हमास के बानी लीडर के तौर पर नाम कमाया था और अपनी जिंदगी के बाईस बरस से इसराइली जेलों में गुजारे थे सन 2013 में उन्हें गजा में हमास के सियासी ब्यूरो का रुकन मंतखब कर लिया गया जिसके बाद सन 2017 में उन्हें इसका बाकायदा सरबरा भी बना दिया गया था सन 2015 में अमेरिका की वजारत खारजा ने बाबा तौर पर यही सिनवार का नाम आलमी इंतहा पसंदों की फहरिस्त में डाल दिया था मई 2021 में गजापट्टी में इसराइली फिजाई हमले में उनके घर और दफ्तर को निशाना भी बनाया गया अप्रैल 2022 में टेलीविजन पर खिताब में उन्होंने लोगों को किसी भी तरह से इसराइल पर हमले करने की तरगीब दी थी यही सिनवार ईरान से भी खास करीब बताए जाते हैं एक शिया मुल्क और एक सुनी तंजीम के दरमियान इतिहाद कभी वाज नहीं होता लेकिन दोनों का एक ही हदफ था और वो ये कि इसराइल को खत्म करना है और जिदोजहद के जरिए फलस्तीन की आजादी हासिल करना है और उसके साथ ही यरूशलम को इसराइली कब्जे से मुकम्मल तौर पर आजाद करवाना था सात अक्टूबर 2023 के हमास की जानब से किए गए मुनजम और ताकतवर हमलों के पीछे भी यह सिनवार का नाम हमेशा सामने आता रहा और अब 17 अक्टूबर 2024 को इसराइल ने दावा किया है कि यह सिनवार का खात्मा कर दिया गया ब्यूरो रिपोर्ट सियासत टीवी इस दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन जो अपनी सदारत के आखिर याम गिन रहे ने अपने हमास शायद यह सिनवार की शायद पर खुशी का इजहार किया है और कहा कि अब जंग बंदी की राहें हमवार हो गई हैं गजा में इंसानी जानों को ख़त्म करने और गजा को तबाह और बर्बाद करने के लिए इसराइली मनसूबे में साथ देने वाले अमरीकी सदर बाइडन ने मीडिया से बातचीत में इसराइली वजी अजम नितिन याहो को मुबारकबाद भी दी और कहा कि एक अहम शख्स का खात्मा कर दिया गया है And further, that uh, now is the time to move on. Move on to move toward a ceasefire and dark. Get rid of the new in the direction that we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring this option to calm. So that's what we're ready to do. That's what we're going to do. And I'm sending Tony Blinken to Israel. Uh, I guess he's going five days, four days. Four or five days, yes, he's going. I talked with... Uh, सिनवार की शहादत के बाद अब इम्कान है कि हमास के लीडर खालिद मशल को जिम्मेदारी दी जाएगी खालिद मशल इन दोनों खतर में मुकीम है और वहीं से वो हमास के लिए मुख्तलि खदमत अंजाम देते रहे हैं मशक वस्ता उमूर के माहिर और डॉक्टर फॉर सेंटर न्यू अमरीकन सिक्योरिटी जोनाथन लॉर्ड ने कहा है कि यह सिनवार के बाद अब जंगबंदी के इम्कान बढ़ सकते हैं goal to reaching a ceasefire deal that would release the remaining 101 hostages in exchange for uh, either a temporary or a full cessation uh, to the conflict uh, in in Gaza uh, now that he's dead uh, new leadership might see uh, the conflict in a different way and uh, take this opportunity to to change course uh, he was not shy about the fact that he believed Hamas was strategically winning the fight that he was very willing to sacrifice Palestinian civilians that he believed Palestinian civilians were a necessary sacrifice 
uh, in his mission to uh, destroy Israel. Um, but there has been uh, a, a number of officials who likely have, have seen this differently over the course of the war, which has been incredibly destructive uh, in Gaza and uh, had an outsized impact on civilians who have borne the brunt of the harm. Uh, so uh, it is quite possible that uh, we take this moment uh, as an inflection point. غاصب سہونی فوج نے امریکہ اور مغربی ممالک کی فوج کی مدد سے غزہ پٹی میں نسل کشی کی بھینک مہم جاری رکھی ہوئی ہے آج اٹھارہ اکتوبر کو جمعہ کے روز فلسطینیوں کی نسل کشی کا مسلسل تین سو اٹھہترواں دن تھا خابض فوج نے آج صبح سے غزہ میں جنگلی تیاروں اور توپ خانے سے مزید وحشیانہ حملے کیے ہیں جن میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں اس کے علاوہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اپنے چھاپوں اور تشدد بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے گھروں بیگر افراد کے مراکز اور سڑکوں کو نشانہ بنایا جس میں درجنوں شہید اور زخمی ہوئے ہیں اب تک ملی اطلاعات کے مطابق اس جنگ میں بائیس بیالیس ہزار چار سو سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں ادھر یورپی یونین میں خارجہ پالیسی کے ذمہ دار جوزیپ بوریل نے زور دے کر کہا ہے کہ خلیج تعاون کونسل علاقائی امن کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے یہ بات انہوں نے برسز میں خلیجی یورپی سربراہ اجلاس کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس میں کہی خلیجی ممالک اور یورپ کے درمیان اپنی نوعیت کا پہلا سربراہی اجلاس تھا بوئل کا کہنا تھا کہ اجلاس میں غزہ اور لبنان میں فائر بندی کے ترجیح ہونے کو باور کرایا گیا لبنان میں فورسز پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی اجلاس میں شریک قائدین اور سربراہان نے غزہ پٹی میں شہریوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملوں کی مذمت کی ہے انہوں نے مغربی کنارے میں فوجی کاروائیوں پر بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے خواب اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران اپنے پانچ فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے اسرائیلی فوجی جنوبی لبنان میں مزاحمت کے ساتھ لڑائیوں کے دوران مارے گئے اسرائیلی فوجی سنسرشپ ہلاک ہونے والے فوجیوں کے ناموں کی اشاعت کی اجازت دے دی ہے جن کا تعلق گلائی یونٹ سے تھا خواب اسرائیلی فوج کے سرکاری اعلانات کے مطابق اکتوبر کے آغاز سے غزہ پٹی میں فلسطینی مزاحمتی حملوں حزب اللہ کے حملوں حمایتی محاذوں پر حملوں اور فلسطینیوں کی داخلی کاروائیوں کے نتیجے میں اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی صفوں میں پینتالیس اسرائیلی مارے گئے ہیں ادھر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈ نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ تنازع نہیں چاہتے لیکن موجودہ صورتحال اور تناؤ کم کرنے کے لیے انہوں نے اس معاملے میں مداخلت کی ہے انہوں نے مبینہ غیر ملکی مداخلت سے متعلق ایک انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ ہمارے پاس واضح اور یقینی طور پر ایسے اشارے موجود ہیں کہ انڈیا نے کینیڈا کی خود مختاری کے خلاف ورزی کی ہے پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات کینیڈا کے وزیر اعظم جسن ٹوڈو نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ وہ تنازع نہیں چاہتے لیکن یہ کہا کہ موجودہ صورتحال اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اس معاملے میں مداخلت کی ہے سفارتی تنازع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلاخر کیوں ان کی حکومت کو نئی دہلی کے خلاف آواز بلند کرنا پڑا دراصل پیر کے دن کینیڈا کی پولیس اور حکومت نے ملک میں ایک سکھ کارکن کے مبینہ قتل کے تنازع کی مزید تفصیلات کے ساتھ عوامی سطح پر کہہ دیا کہ نئی دہلی میں ہندو قوم پرس حکومت کے ایجنٹوں نے ان کے قتل میں اہم کردار ادا کیا ہے اٹاوا کا کہنا ہے کہ اس نے چھ ہندوستانی سفارت کاروں کو ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا جبکہ نئی دہلی نے بعد میں کہا کہ اس نے ان کی حفاظت کے خوف سے انہیں واپس طلب کر لیا ہے بدلے میں ہندوستان نے بھی کینیڈا کے سفارت کاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی قومی پولیس فورس نے ہندوستانی سفارت کاروں کے خلاف اپنے الزامات کا اعلان اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے کینیڈا میں پرتشدد کاروائیوں کے وسیع اور جاری نمونوں کا پردہ فاش کیا جس میں فائرنگ اور بھتہ خوری جیسے واقعات بھی شامل ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم نے مبینہ غیر ملکی مداخلے سے متعلق ایک انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ ہمارے پاس واضح اور یقینی طور پر اب پہلے سے بھی ایسے اشارے موجود ہیں کہ انڈیا نے کینیڈا کی خود مختاریوں کی خلاف ورزی کی ہے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اشتعال انگیزی یا لڑائی پیدا کرنے کے خواہاں نہیں ہیں اور مودی حکومت نے یہ سوچ کر ایک حول نہ غلطی کی ہے کہ وہ کینیڈا کی سلامتی اور خود مختاری میں اتنی بڑی جارحانہ مداخلت کر سکتی ہے ہمیں کینیڈین شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جواب دینے کی ضرورت ہے واضح ہے کہ اٹاوا نے سکھ احادگی بسند رہما اور کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نظر کے قتل میں چھ ہندوستانی سفارت کاروں کے ملوث ہونے کے الزامات لگائے اور اس کے فوری بعد جسٹن ٹروڈو نے یہ تازہ بیان دیا ہے اور ان دنوں کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان سفارتی کشیدگی عروج پر ہے اور تناؤ کی کیفیت صاف طور پر دیکھی جا رہی ہے بیرو رپورٹ سیاست ٹی وی بنگلہ دیش کے خصوصی ٹربل نے ملک کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں اس وارنٹ میں شیخ حسینہ کے ہمراہ ان کے قریبی دیگر پینتالیس افراد بھی نامزد ہیں ایک سرکاری وکیل 
بی ایم سلطان محمود نے کہا کہ شیخ حسینہ و حسینہ اور ان کے معاونین کی گرفتاری کے احکامات جون اور جولائی میں طلبہ کی مہم کے دوران انسانیت کے خلاف کیے گئے اقدامات کی وجہ سے جاری ہوئے ہیں طلبہ اور نوجوانوں کی اس مہم کے سبب شیخ حسینہ کو وزارت عظمہ چھوڑ کر ملک سے فرار ہونا پڑا تھا یہ وارنٹ ٹربنل کے سربراہ غلام مرتضیٰ نے دیگر ججوں کی موجودگی میں جاری کیے ہیں سرکاری وکیل نے کہا کہ تمام افراد انسان کے خلاف جرائے میں ملوث ہیں شیخ حسینہ اگست کے آغاز میں ملک سے اس وقت ہندوستان فرار ہو گئی تھی جب ان کی حکومت کے خلاف کئی ہفتوں تک سرکاری نوکریوں میں کوٹے کی تقسیم پر طلبہ کا احتجاج جاری تھا اور آخر میں سرخے پر ایک اور نظر حماس رہنما یحییٰ سنوار شہید ہو گئے اسرائیل نے کیا دعویٰ حماس نے ابھی تک تصدیق نہیں کی جنگ جاری رہے گی اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا بیان امریکی صدر نے حماس قائد یحییٰ سنوار کی شاید پر ظاہر کی خوشی کہا جنگ بندی کے لیے رہیں ہموار ہوں گی امریکہ اور مغربی مالی کی مدد سے اسرائیل کی غزہ پٹی میں نسل کشی کی بھینک مہم جاری غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید اور جنوبی لبنان میں لڑائی کے دوران پانچ فوجی ہلاک اسرائیلی فوج نے کیا اعتراف تو ناظرین سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آج بستنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیں سیاست ٹی وی کے ساتھ اور مجھے اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ